。这就是刘白玉，这就是传说中绝代无双的刘白玉。不是吧？我御膳房烧火的丫头都比他秀气。哎，看来谣言不仅害了陛下，还误国呀！你们就别说这个了，就说他，他配吗？我呸！谁说的般配？看我不收拾他去！根本就没有可比性。陛下和他，这一个好比是上好的梅花肉，一个好比就是猪脖子肉，根本就不配出现在同一个桌子上。喂，柴铁洲。你怎么把陛下比成猪呢？哎呀，我不是那个意思，我就是说陛下和他，呃，与你之别嘛。那不就行了？谁啊 ？But， 啊<笑>陛下，臣还是觉得，把睡梦中的娘娘破个透心凉，此举不妥。那朕就妥了，要的就是不妥，妥。哎呀，磨磨唧唧的，他依旧是心思手软。我来，你们三个干嘛呢？臣突然想起来，还有一件事忘记提醒陛下，请陛下务必善待皇后，否则臣爱女心切，可不知道会做出什么事情。毒蝎子，怎么还没走？有人吗？没有。你个毒蝎子，哪儿都有你，怎么不成精了？嗯、陛下，刘歇拿那个刘金凤顶替刘白玉，这属于欺君之罪，对他罪不可恕。陈提议啊、嗯，要不咱们赶紧行动算了。是可忍，孰不可忍？是不是？对，陛下，这个死刘歇欺人太甚，飞扬跋扈，这次臣也忍不了了。咱们行动吧，行动，杀刘歇个措手不及。嗯。陛下，别听他们的醉话，他们就是喝醉了，明早一醒，他们保管什么都忘了。嗯，陛下。还是你了解朕啊，酒我就不喝了。越是这种情况，越是得保持清醒。不过从明天开始，朕要改变策略。陛下打算如何做？你想啊，刘歇煞费苦心的把刘金凤安排在朕的身边，难道就只是为了羞辱朕？朕要探探这刘金凤到底有什么阴谋，让朕好好会会他。昨晚睡得可好？挺好的，好像突然一下就睡着了。嗯，你谁呀、啊？启禀娘娘，奴婢名叫素芳，以后就由奴婢来服侍您啦。哦，素芳。哎，哎呦，慢点，娘娘。那你多大了呀？就喊我娘？<笑>奴婢刚刚换的是娘娘。这宫里的女人呀，只要是主子，哦、我们都要叫娘娘。太后娘娘、太妃娘娘，您呢？是皇后娘娘。听着怪奇怪的。不过没事，入乡随俗，就按你们的叫。哎，素芳，那你看见轩狼了吗？轩狼？啊、嗯、啊！您说的是陛下吧？他已经在偏殿等您了，等您洗漱更衣完毕，一起去拜见太后娘娘。哦，陛下就是轩狼，也是你们这儿的叫法。<笑>娘娘，你可真聪明。哎，那还有那个什么太后娘娘，是轩狼的养母吗？奴婢该死，奴婢死罪、哎哎！你这干什么呀？怎么突然就跪下来、啊？太后娘娘对陛下视如己出，奴婢断断不敢妄言。哎呦，我就随便问问，你不能说就不说娘娘，快起来，你快起来吧你！谢谢娘娘。那那你刚才说更衣是换衣服？是的，娘娘，太后和陛下已经等急了呢。哎，我就换个衣服嘛，一脱一换很快的，来吧。给娘娘更衣。娘娘，您看这么多衣服，您喜欢哪一件？哦，这边还有，看。
这个颜色喜欢吗？还有这个颜色。万人之上，只在一人之下。谁要反对，劳烦你退下。做个鬼脸，天不怕地不怕。娘娘，您看这个怎么样？好看，跟衣服倒是挺搭的，感觉差点什么。来，试试这个，这个不错。娘娘，娘娘，娘娘。轩老，我来了。轩老，娘娘应该叫陛下才对。无妨，皇后想怎么叫都行，高兴就好。这才是我的轩老嘛！昨天晚上不知道为什么，突然间就睡着了，冷落了你。你放心，今天晚上不会了啊。皇后，太后还在等着咱们，咱们过去请安吧。啊？现在就去啊？你们都不吃早饭啊？娘娘已经晚了，再晚太后就会生气的。啊，我昨天晚上都没吃，我现在都饿死了。哎，要不你随便给我弄点什么？你皇帝还不穿个冰呢？娘娘，您这就不合规矩了。哎呀，行，那我再撑着，等见完太后再吃。娘娘，万一他饿晕在太后面前，也是麻烦。栓子，派人去禀报一声，就说朕和皇后晚些到。传膳吧，是传膳是吃饭的意思吧？轩郎，你对我可真好。传膳。嗯，嗯，你怎么不吃啊，轩郎？真不饿，皇后吃好就好。真奇怪，昨天刘歇有这么说，你们都不用吃饭的呀？皇后，朕有一事一直想不明白。能否告诉朕？嗯，当然能啊！你问。你既是府相之女，朕却从未听说过府相有两个女儿。妈、啊，那会儿不还因为不认识刘歇呢吗？从小到大，我娘都没怎么跟我提过我爹，我也是前天晚上才认识的。哦，那你之前住在哪儿？仙巴村啊，你不是都知道吗？哦，对对对对对，仙巴村是仙巴村。感情还真给朕塞了个村姑私生女啊，难怪这么粗鲁。嗯，皇后也太抠门了吧？嗯，你看看，看看这小包子，谁能吃饱啊？难怪你这么瘦。你放心，以后有我在，你一定可以吃饱的。嗯，这个给你吃。哎，皇后，这个皇上吃的东西都是柴玉叔专配的，您这就不合规矩了。嗯，你这小子岁数不大，天天规矩规矩的。薛老，不怕的，吃。哎。这还是自己来吧。哎，哦，象牙怪，这跟你信上写的一模一样哎。碧螺春，你信上说你每天早上都要喝的。答对了吧？因为你信上说你每天早上都要吃桂花糕，你就吃不腻的吗？皇后对朕的了解还真是不少啊！那当然，咱们俩通信五年，走的是灵魂伴侣了。五年？这刘蝎子到底搞什么鬼？皇后吃好了吧？吃好了，咱们走吧。这就走了？娘娘，我们也走吧。啊。来不及了，哎，等等会儿，等会儿。